Suốt 10 năm qua thì đã bao giờ nó cảm thấy nó dễ chịu như này chưa ạ? Suốt 10 năm qua thì nó rằng là nó vẫn khó khăn lắm, nó không vận động được, không co bóp được mà nó không nhẹ nhàng được như thế này. Nó à. ngồi nó cứ tức nó ngách nó chỉ đau như, như vừa tiêm xong như là bác sĩ tiêm cho vào cho thì bây giờ là thấy nhẹ nhàng không hẳn đâu, không thấy vuốt, không thấy tức nữa. Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn Hôm nay tôi rất là vui khi được quay lại với quý vị và các bạn trong cái video ngày hôm nay Tôi xin phép tự giới thiệu, tôi là Nguyễn Trọng Thủy, bác sĩ chuyên khoa y học thể thao Với hơn 10 năm kinh nghiệm chăm sóc sức khỏe và điều trị các chấn thương bệnh lý về cơ xương khớp cho tất cả các cầu thủ của đội tuyển quốc gia cũng như là U23 Việt Nam Và chủ đề của tôi ngày hôm nay là thoái hóa khớp háng là một bệnh lý khá thường gặp hay gặp ở những người cao tuổi, nhất là trên 60 tuổi đổ ra thì uh, gặp ở rất là nhiều thoái hóa khớp kháng háng thì có rất là nhiều nguyên nhân uh, điều đầu tiên thì là thoái hóa theo uh, lứa tuổi tuổi càng cao thì uh, cái tỷ lệ thoái hóa nó càng cao gọi là thoái hóa tiên phát còn uh, những cái nguyên nhân uh, tiếp theo nữa là những cái uh, bệnh lý về cơ xương khớp như là những cái như là chấn thương về uh, khớp háng như là gãy cổ xương đùi uh, hay là những cái chấn thương mà do đập trực tiếp vào mấu chuẩn lớn của xương đùi À, dẫn đến là đụng dọc giữa là cái tròn xương đùi vào cái à, cái ổ cối của khớp háng. Bên cạnh đó thì à, ngoài ra thì có những cái trường hợp mà à, do chật khớp háng hay là những cái bệnh lý cụ thể xung quanh đến khớp háng. Bên cạnh đó thì có những cái bệnh nội khoa khác như là à, những cái à, viêm cột sống dính khớp hay là à, à, viêm khớp à, dạng thấp và hay là viêm khớp do lao hay là à, hoại tử tròn xương đùi. Vâng, và hôm nay thì tôi xin phép quý vị giới thiệu với quý vị và các bạn một cái trường hợp mà rất để điển hình của một cái thoái hóa khớp háng do chấn thương và đây là một vị khách của tôi đến từ Lạng Sơn bác ấy đã bị chấn thương cái vùng khớp háng đấy cách đây hơn 10 năm do tai nạn giao thông à, Em ơi anh Thọ đấy, rồi, anh, anh cứ lên từ từ rồi okay. Đấy, tức là phải đi từng chân một rất là khó khăn thế ạ à và anh phải bám dạ vâng vâng, Được rồi. vâng. À, thưa thưa anh thọ thì anh có thể là à, chia sẻ với à, mọi người về cái tình trạng à, chấn thương về đến cái khớp kháng của anh như thế nào và từ bao giờ và hiện tại bây giờ anh thấy thế nào rồi? thưa anh em đây đây là cũng cách đây mà tầm 10 năm rồi thì cũng bị về va đập vì tai nạn thì mới bị chấn thương cái cơ váng này. Nhưng bây giờ là đi lại là khó khăn cũng chục năm nay là cũng chả đi lại được. Lúc được lúc không cứ đi lại xong là ngủ nghỉ là rất khó khăn bản thân. Nên chỉ mong muốn là xuống đây để bác sĩ xem chữa thế nào chăm sóc cho để đi lại cho bình thường cho làm lại cuộc đời cho đi lại cho nó dễ dàng. Vâng ở đấy thì như anh cũng biết đấy thì là như cái cái cái, cái thoái hóa khớp khoáng hay là cái tổn thương cái khớp háng này thì thực sự mà nói thì nó rất là hay gặp nhưng mà khi mà vô tình mà không may mà bị gặp nó rồi thì thực ra đấy là một cái gì đó mà thực sự nó nó rất là là là, là ghê gớm thì nó ảnh hưởng đến cái cái chất lượng cuộc sống của mình cũng như là cái công việc và ừ. đặc biệt thì nó cũng là một cái gánh nặng cho gia đình cũng như là một cái gánh nặng cho xã hội ừ. thì <cười> qua suốt 10 năm qua thì anh cảm nhận như thế nào? Cảm nhận là lúc là đúng là rất khó khăn và hai nữa là khó khăn về gia đình khó khăn về tất cả con cái nữa là không làm gì được mà hai nữa con cái cũng chả làm gì được cho con cái dường như bản thân đã khó khăn rồi còn chả giúp được gia đình mà lại còn gánh nặng cho gia đình con cái nữa. rất là khó khăn. Vâng. À. Thực sự cái đấy là à, cái sự, rất vâng. là khó khăn đấy Vâng, mong thế nào bác sĩ là mong bác sĩ trị liệu chữa cho chữa cho mẹ để về giúp được phần nào cho gia đình Gánh nặng cho gia đình được phần nào Chả mong muốn gì, mong muốn là xem cố gắng chữa trị Con cái cũng mong là bác sĩ chữa trị cho thẻ đi lại cho đỡ khó khăn Cái việc đấy thì uh, anh cứ an tâm vâng. uh, Chúng em sẽ uh, cố gắng uh, vâng. hết sức để làm sao mà được cho anh được tốt nhất vâng. Vâng, và anh cũng biết rồi anh cũng đi chụp và anh cũng vâng. suốt 10 năm qua anh cũng đi khắp nơi vâng, rồi đúng không ạ vâng. vâng anh đi khắp nơi rồi anh cũng biết cụ thể là cái tình trạng cái khớp háng của mình nó như vâng. thế nào rồi đúng không ạ vâng. và bây giờ đi gần như tất cả những viện nào đều có một cái chỉ định là là, là là thay khớp háng đúng không ạ vâng. thì đối với những cái trường hợp mà thực ra vâng. uh, thay khớp háng thì là một cái 
nó là một cái quyết định uh, cuối cùng và khi mà mình làm tất cả mọi thứ uh, mà nó không uh, không được như mà mong muốn thì lúc đó thì đó là mình làm bắt buộc phải thay thuốc án Vậy. nhưng sơ bộ thì uh, uh, qua cái khám và mình xem cái phim cổng từ của Uh, của, của 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 anh thọ này thì thực sự là khớp hán nó đã bị thoái hóa và cũng như là tiêu cái cổ súng đùi là khá là nhiều rồi đây là một cái gì nó là rất là rất là nặng nề thì có cái cái, cái chỉ định uh, thay khớp hán rồi uh, tuy nhiên thì uh, như tại sao anh lại không 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 muốn thay nên là thay về cũng chả làm gì được mà muốn chữa trị do tiêm cho là trị vào xong nó đi lại được nó không về còn đi lại còn đi làm được mà đã thay vào thì về giá đi làm gì được cái gì nhưng nhiều người thay về cũng không làm gì được chỉ ngồi ở nhà thôi À, thì nó đưa này, vâng. tức là anh anh đã gặp những người đã gặp luôn là trong làng trong xóm với nhau cũng đi thay về rồi nhưng chỉ có ngồi ở nhà không chân à. cấp chân cao cũng không đi được à, thế à? vâng. vâng đó là vâng. cũng là một trong những cái trường vâng. hợp mà cũng chưa được may mắn vâng. bởi vì thực ra thay cấp hãng thì em thấy rằng là À, em cũng đã gặp một hai người rồi ví dụ vâng. như như là bố của một uh, người cùng cơ quan em ấy các bạn cùng cơ quan em cũng thay cấp háng vào thì vâng. rất là thoải mái thôi mặc dù là suốt nhiều năm nằm nhưng mà thay thì cũng 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 vẫn có được nhưng tôi không sao thì đương nhiên là uh, cái thay cấp háng là đấy là một cái phương pháp là cuối cùng vâng. đúng không ạ khi mà vâng. mình không còn một bất kỳ một cái uh, cách nào nữa để mà mình có thể mà 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 điều trị được thì mình bắt đầu mình thay đúng không ạ vâng, vâng. Uh, và đấy uh, như uh, như quý vị và các bạn đã thấy thì đối với những cái thoái hóa khớp kháng hay là tiêu cổ xương đùi thì đó là những cái mà bệnh lý rất là thực ra rất là kinh khủng đối với mỗi người đúng không ạ? Nó rất là kinh khủng và thay khớp kháng thì đấy là những cái mà quyết định và cuối cùng khi mà không còn bất kỳ một cái phương pháp nào nữa thì anh suốt 10 năm qua thì anh cũng đi khắp nơi rồi và bây giờ thì anh đi đến đây thì mình cũng chia sẻ với quý vị các bạn là những cái trường hợp mà để điều, điều trị mà thoái hóa khớp háng hay đau khớp háng hay là tiêu cổ xương đùi hay là những cái bệnh lý bất kỳ về khớp háng thì điều đầu tiên thì các bạn thì điều trị nội khoa điều trị bảo tồn đấy ban đầu thì có thể dùng thuốc giảm đau chống viêm rồi là tăng cường thể trạng rồi là chống tăng cân rồi tập phục hồi để phản lý trị liệu phục hồi chức năng À, phục hồi chức năng thì gồm điện sung hồng ngoại siêu âm vi sóng rồi sốc quay rồi massage rồi tập phục hồi và tiêm huyết tương dầu thủ cầu đối với uh, tiêm huyết tương dầu thủ cầu thì uh, đây như uh, trường hợp như của anh thọ cũng làm uh, rất là nhiều nhiều phương pháp rồi thì đây là với phương pháp uh, huyết tương dầu thủ cầu thì anh anh muốn là để cho khớp háng của mình được cải thuận thiện hơn vâng và huyết tương dầu thủ cầu thì nó không phải là thuốc các bạn ạ đó là chính là cái máu của mình lấy ra tách chiết thành phần cần thiết với cái Um, uh, nhiệt độ rồi thời gian rồi là vòng quay nó được hoạt hóa sản sinh những yếu tố tăng trưởng nó giúp cho uh, uh, giảm đau chống viêm rồi là chống thoái hóa rồi là tăng sinh những cái mạch máu uh, tân tạo mới cũng như là cái uh, những tế bào lành mới để cải thiện cho những cái uh, mô bị uh, tổn thương vâng vâng và bây giờ anh uh, em xin phép anh nằm xuống anh uh, em xem lại cái khớp của anh đấy đó Đối với uh, thoái hóa khớp háng thì uh, sẽ làm cho uh, mỗi một người bị thì nó rất là là là, là, là khó chịu Nó đau uh, nhiều khi mà mới ngủ dậy, đúng không? buổi sáng mới ngủ dậy, nó đau nhiều mới ngủ dậy và nó đau tăng lên và nó mỏi nó khó chịu hơn khi vào đến cuối ngày và sau cái giờ, uh, sau cả một ngày làm việc đó Nó sẽ làm uh, cứng cái uh, khớp háng của mình và vận động rất là khó khăn Ví dụ bây giờ anh mở hết cỡ cái khớp háng này ra đến đâu rồi Đấy, đấy như như thế này đấy các bạn thấy không ạ? Đó. Đó, mở đây là đây đây là đây là bên trái đúng không ạ? Anh bị cái bên trái là nặng nhất. Đó, ví dụ bây giờ sau đó rồi là bị cái tiếp cái bên phải đúng không ạ? Đó, bên này rất là khó khăn đúng không ạ? Dạ. Anh ngả ra. Đây là tất cả là đây là tất cả là một cái khớp háng này ngả ra, đây là nó sẽ khó khăn trong cái việc ngồi xuống là cũng khó khăn đúng không ạ? Ngồi xuống và buộc giày cái thứ là khó khăn vô cùng rồi. Rồi, đấy, rồi. Ok, rồi và sau này thì anh sẽ phải tập khá là nhiều cái đấy tự thì em sẽ hướng dẫn anh có những cái bài tự hướng dẫn cụ thể. Đối với những cái trường hợp mà uh, mà bị như thế này thì uh, cần phải uh, chăm sóc uh, thật là tốt uh, với những cái uh, liệu trình uh, cụ thể cũng như là điều trị uh, tích cực và tập phục hồi tích cực. Uh, về những cái tiêu chuẩn để uh, chẩn đoán cho cái uh, uh, thoái hóa khớp háng này thì uh, có một trong những cái mà rất là là hiệu quả đó là x quang uh, khớp háng thì uh, chúng ta sẽ thấy những cái hình ảnh mà 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 hẹp uh, khe khớp uh, chứng tỏ là cái sụn đã là mất đi rất là nhiều và đặc biệt hơn nếu như mà có một cái phim cộng hưởng từ đó thì chúng ta sẽ tìm được tất cả những cái mà 
uh, tổ chức và những cái tổn thương mức độ nó lớn nhỏ khác nhau thì nó sẽ rất là cần thiết. Anh sau khi vừa vừa làm mình làm cái thủ thuật là tiêm huyết tương uh, dầu tiểu cầu Hà Nội khớp kháng với sự hướng dẫn của siêu âm. Uh, sau khi tiêm xong thì anh cảm nhận thấy nó thế nào? Anh cảm thấy cái kháng của mình nó thế nào? Em thấy là nó rất nhẹ nhàng, nó cả nó nặng đến thấy mát mẻ nhẹ nhàng hẳn thân thôi. Vâng. Là thì cái 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 anh, anh anh có cảm giác bây giờ nó nó nhẹ nhàng như thế này thì suốt 10 năm qua thì đã bao giờ nó cảm thấy nó dễ chịu như này chưa ạ? Suốt 10 năm qua thì nói rằng là nó vẫn khó khăn lắm, nó không vận động được, không co bóp được mà nó không nhẹ nhàng được như thế này. Nó à. ngồi nó cứ tức nó nhách nó chỉ đau như, như vừa tiêm xong như là bác sĩ tiêm cho vào cho thì bây giờ là thấy nhẹ nhàng không lạnh lắm, không thấy vuốt, không thấy tức nữa. Dạ vâng. mát mẻ luôn. Rồi rồi ok rồi rất là rất là tuyệt vời. À, bây giờ em sẽ hướng dẫn anh về cái cách về anh tập nhé dạ. anh à bây giờ nhé à, bây giờ cái khớp anh anh co co chân lại đi dạ. xem đấy nó cảm thấy thoải mái hơn trước nhiều ạ dạ. ví dụ trước là nó khó chịu 10 phần thì bây giờ anh còn thấy nó khó chịu khoảng độ mấy phần thôi phần. tức là nó đỡ đến 70 phần trăm tức là đỡ 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 bảy phần trăm ạ đấy, chú thỏa máu anh là rất tốt đấy đấy về bây giờ ngoài cái vấn đề là 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 là, là, là mình sẽ tiêm nhắc lại sau 2 tuần Nhá. đấy là cái nhất nhưng mà trong vòng trong vòng cái um, một tuần đầu này này thì anh cứ sinh hoạt hoàn toàn bình thường thôi và bây giờ nó đang tranh thủ nó đang trơn nhiều này anh có thể tự tập đương nhiên là mình không hoạt động không phải là suốt 10 năm qua mình không mình mình nó đau nhiều quá mình cũng chưa làm được gì nhiều nhưng mà không phải là bây giờ là cảm thấy nó nhẹ nhàng như này mà anh đã sinh hoạt và đi lại nó nhiều hơn hoạt động nhiều hơn cho cái háng nó sẽ bị uh, nó, 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 nó sẽ không tốt bởi vì đã sau khi mình mình, mình tiêm vào ấy thì trong rồi nó sẽ sản sinh ra những cái um, tế bào lành mới những mạch máu tân tạo mới thì tất cả những cái tế bào những cái mô đó nó là còn non trẻ mình mà hoạt động với cái cường độ cao thì nó rất dễ bị bị tổn thương giống như là ăn cái da mình nó ăn da non ấy nó yếu ấy. đó thì anh cứ sinh hoạt bình thường thôi anh nhẹ nhàng như thế này thì anh chỉ hoàn toàn anh tập ở trên giường như thế này thôi và anh vẫn cứ sinh hoạt bình thường như bình thường thôi nhưng mình không không đi ấy và sinh hoạt thì đối với cái, cái tập thì anh cứ đơn giản thôi anh co từng chân một và như này bây giờ anh co nhẹ nhàng hơn rồi đúng không bình thường trước trước anh có co được như này không nhỉ hôm trước vừa nãy phải phải ra sức lại nữa đó thì bây giờ bây giờ anh co co từng chân một này anh co hết chỗ đây anh nằm trên giường từng từng chân một cũng được mà hai chân một cũng được tốt nhất là thôi từng chân một đó. anh dùng tay này anh kéo nó vào kéo nhẹ nhàng thôi đừng để nó đau quá lâu rồi có kéo được như này không ạ? Bây giờ bây giờ kéo mãi là nó không đau nữa vậy. Đó. Thì bây giờ nhá, anh cứ tập như này. Đấy, rồi anh kéo hết giữ anh giữ 5 giây anh lại thả ra từ từ. Đó. Đấy. Đấy lại thả lại duỗi ra từ từ. Đấy duỗi hết cỡ ra. Sau anh lại duỗi ra gấp vào như thế. Đó. Lại gấp vào như thế. Làm 10 lần như vậy. Vâng. Đấy, sao lại duỗi ra từ từ để thế. Chân chân này cũng thế, anh làm lại chân này đi cỡ vào rồi hết cỡ vào rồi rồi đấy hết cỡ vào đấy, giữ 5 giây rồi cứ thế 10 cái bây giờ nó nhẹ nhàng hơn hẳn luôn đối đấy là với cái động tác gập ngoài ra còn cái ví dụ cái của mình ấy thì khi mà cái động tác tiếp theo này thì là cái động tác là mình ngồi ngồi nhưng mà vì bây giờ thì của anh nó đang cứng ở cái mặt mở ra mở ra bây giờ không phải là còn vấn đề là nhiều của cái khớp háng nữa mà bây giờ vấn đề của anh là nó bị cứng cái cái cái, cái gân cơ đây này đấy cho nên anh phải làm nhiều vào à, khi nào mà bây giờ anh nằm bây giờ tư thế anh nằm đi đã đó anh để này chắp hai cái lòng bàn chân vào nhau đối với y xì như là cái 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 cái, cái tư thế ngồi thôi đấy anh cố gắng anh mở ra vâng anh cố gắng anh mở anh dùng lực anh mở ra nhẹ nhàng bây giờ nó đấy mở ra để vì là cái này của anh này bây giờ nó không còn là cái 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 khó chịu là do cái 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 cái, 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 cái khớp háng của anh nữa mà bây giờ vấn đề là cái cơ này nó từ lâu năm rồi 10 năm rồi nó cứng lại thì bây giờ bắt buộc là anh nhẹ nhàng mở ra từ từ bây giờ mở nó dễ dàng hơn nó có đau không anh vâng tức là nhưng mà nó nó có đau không không đau nó không đau đúng không ạ như hôm trước là mở như này là đau đúng không ạ Vâng, bây giờ mở như này là không đau nữa rồi đúng không ạ? Như này nữa, à đúng rồi Vâng, anh duỗi chân ra đi Anh duỗi chân ra đi Em nhớ cái cữ hôm trước em khám cho anh rồi Để dạng chân ra này nó hơi khó khăn này Đúng không ạ? 
Đó. Vì là nó nó vướng hai cái gân này của anh này. Vướng hai cái gân này của anh. Đó. Đấy, đấy, nó vướng. Thì bây giờ anh về anh sẽ tập bây giờ cái động tác co là anh cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều rồi đúng không? Thì bây giờ ngoài động tác co thế, anh tập mở chân. Đó, bây giờ anh thử ngồi lên đi. Anh ngồi lên nằm thì nó hơi khó thì anh có thể ngồi lên thoải mái. Đúng rồi. Đấy, anh kéo thế, đúng rồi. Đấy, bây giờ mình không cần đấy ngồi thôi như thế này thôi cũng được vì nó đang căng căng phải anh dùng hai cái khỉu tay anh đẩy cái này ra khỉu tay này anh đẩy luôn nó ra đẩy nó ra đấy trước ở nhà cũng hay tập này lắm buổi sáng dậy cũng vâng. hay đẩy nó ra vâng đau quá không đẩy được vâng. Đó, nhưng, mồ hôi và nhưng bây giờ anh đẩy ra nó có đau không nhưng mà nó không, không đau mấy nó không đau mấy đúng nhưng đúng. mà nó chỉ cứng thôi đúng không và anh kéo cái chân này về phía mình đó anh tập nhiều vào Thế sau đó rồi là nhưng mà trong một tuần đầu này từ sau khi tiêm xong ấy thì anh tập ít thôi vâng. tập ở mức độ vừa phải thôi cho nó trơn cái khớp là vâng. chính thôi còn cái 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 cái, cái, cái cơ này mình sẽ trong 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 trong, trong nhiều tháng vâng. đấy khi nào mình tập cái thứ mình sẽ chìm ấm vào đấy vâng. nhá rồi vật lý trị liệu của chức năng thì thế là rất tốt rồi đấy nhá và ăn kiêng về có kiêng cái gì không? kiêng thì tất cả anh uh, hạn chế đường bột này vâng. đường thì cũng ăn rồi đường vâng, vâng. À, đường bột này vâng. mỡ này Đấy, chất béo đấy, đấy không ăn đêm tất cả các thứ hạn chế rượu bia một cách tối đa ờ, Em biết ở trên anh mà nếu mà, mà hạn chế rượu bia là khó rồi Là khó lắm luôn đấy Nhưng mà anh anh phải phải bỏ cái đấy tất cả những cái chất kích thích Rồi là uh, rượu bia, thuốc lá, cà phê các thứ là hạn chế tối đa đến mức có thể đó Sau đó thì là mình ăn uống thì ăn nhiều rau xanh hơn đó Ăn thì nếu protein thì anh ăn dùng, dùng uh, loại cá thôi, thịt trắng các thứ thôi Thế thôi hoa quả các thứ Nhờ mà anh uống thêm cái thuốc bổ sụn khớp Glucosamine phối hợp với collagen tip 2 Đó, anh uống thêm cái đó Nó rất tốt và anh sẽ tiêm nhắc lại Cái 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 cái, cái lần 2 vào cách đây khoảng 2 tuần nữa Vâng Em thấy anh 10 năm mà không được như này em cũng phấn khởi